vamos a ver. Ahí, bueno, ahí al parecer ya, ya inició la grabación, entonces, pues bueno, vamos a, vamos a iniciar. Eh, la Universidad Autónoma de Chihuahua, a través de la Secretaría de Investigación y Posgrado de la Facultad de Ingeniería, les da la más cordial bienvenida al primer conversatorio sobre igualdad y equidad en posgrado. Este evento, único en su tipo, es un esfuerzo que realiza esta máxima casa de estudios para erradicar la discriminación, disminuir la violencia a personas en situación de vulnerabilidad y mejorar las prácticas educativas y administrativas. Damos pues la bienvenida a nuestro primer ponente, el maestro en ingeniería Ramiro Iván Lugo Hernández, orgullosamente egresado del posgrado de la Facultad de Ingeniería, con la ponencia El relato de convertirme en ingeniero midiendo menos de un metro. Te cedo ahora la, la palabra, Iván. Te, te recuerdo que vas a tener eh, 40, máximo 45 minutos de eh, el micrófono y posteriormente vamos a pasar a la, a la sesión de preguntas y respuestas para que esta, esta primera sesión o esta primera plática dure una hora. Entonces, bienvenidas y bienvenidos. Enhorabuena. Te cedo, te cedo la palabra, maestro Iván. Eh, bueno, hola a todos. Primero que nada, quiero agradecer a la, a la facultad por haberme invitado a este evento. Siempre va a ser, se va a apreciar que tengamos un espacio eh, cuando somos parte de una minoría. Siempre se va a apreciar que se nos dé un espacio para poder compartir nuestro testimonio. Como ya se mencionó, mi nombre es Iván Lugo. Este, el deseo de la facultad, tanto de la carrera de ingeniería en software como de la maestría en ingeniería en computación. Este, soy una persona que mide menos de un metro y que tiene no solamente el problema de la estatura, tengo otros problemas adyacentes a ese, a ese problema. Este, entonces, pues yo le voy a contar mi experiencia de cómo fue quien me como el ingeniero, o sea, como fue mi, mi odisea a convertirme en ingeniero. Entonces, bueno, eh, lo, lo principal, lo que podemos hacer de inicio, es poner, ponernos en, en contexto acerca de, de, de mi pancimiento. Este, el pancimiento que yo tengo, como ya pueden ver, tiene un nombre muy extraño. Se llama Displasia Escondido Epicicial. Realmente no tengo mucho conocimiento de, de padecimiento, solamente sé que lo tengo y sé pues, más o menos lo que, en lo que me afecta. Eh, básicamente lo que es, esto es una malformación en todos mis huesos. Como pueden ver, desde que nací, pues, eh, nací sumamente chiquito, eh, pues nací con las manos así, como pueden ver. Y en la foto de esa donde estoy en, en México, pues, bueno, eh, ¿qué le pasó? Si gustan cer cerrar el sí. micrófono, por favor, las personas sí. que lo tienen abierto. No es con los de pruebas, ¿no? No es con los de pruebas. ¿no? Bueno, se lo cierro yo. Okay. <risa> Adelante. Gracias. Este, bueno, entonces, por eso es un yo actualmente. Pues, 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 como pueden ver, pues, tengo una estructura limitada, pero no solamente es eso. Pues, eh, well, puede, well, let me tell you something, Xavi. I think that you... Puede, a diferencia, por ejemplo, de una persona que tiene enanismo, yo tengo un, un, un más de limitaciones en cuanto a mi fisiología. Eh, a eso de eso. Okay, pues, nada, la, la malformación que tengo, mis órganos pues, se acomodaron a como yo estoy. Entonces, esto da pie a que, por ejemplo, mi capacidad respiratoria sea muy limitada. Eh, yo no puedo caminar 10 o 20 metros, porque eh, ya me estoy ahogando, me falta el aire. Entonces, pues, eso es una, una gran limitante. Pues, no puedo caminar lo que me gusta ya, puedo caminar. Eh, aunado a eso, eh, pues en fin, ya no lo veo tanto un problema. Es más bien esa limitante de no poder como, eh, caminar yo lo que yo necesito. Aunado a ese problema, está el hecho de la manera en cómo hablo. 
naman yung umuwan, nasip mo yung nakilaw ko na, naman yung naman yung maskwara. Este, isang mga usas, may ang sinyo na unangan si Mami. Este, may ang sinyo na may ang sinyo na may ang kwa niya. Este, kung si kwa niya ang mga kwa niya. Ini saya nak bersunat melayu. Ini yang melayu, mana mana semua melayu. Eh, nasi ini yang Indonesia. Ini nak kau ambil masuk ini semua orang. Ini nak kau ambil masuk. Kau semua orang. 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 Kau semua Mas kumpul yang asas itu, saya kumpul sendiri. Saya selalu ingin anda melihat awal semalam. Terus terus. Dan pesan mas on, on yang ini saya sudah pelan, pelan kamera. Terus saya, saya yang yang lain supaya mentu. Terus ini saya sudah pelan, pelan untuk yang, untuk yang yang lain. Terus ini, untuk ini untuk ini saya nak ada pasu, ada pun ada pun tak. Este, al señor una de las peores de mi vida, porque es, fue una de las peores de mi vida. Bueno, primero tengo que, ponerles, tengo que mencionarles la solución que había estado utilizando, que utilizó también ahí en la, en la facultad, para el problema de, de que no puedo cambiar. Este, en eso es algo, un, como que se ve en la imagen. Eh, esto lo había hecho tanto en la secundaria como en la, como en la, en la bachiller. Y lo hice tanto en la universidad, en la maestría, y todavía en el, en el primer trabajo que tuve. Eso, pues eso no solucionaba el, todo el problema. O sea, sí ayudaba mucho, pero pues, por eso, eh, el problema entero solucionaba un 90%. Pues, eh, aún cuando la universidad, la facultad, eh, hace todo lo posible porque eh, eh, las instalaciones sean accesibles, pero no deja de haber lugares que de plano no pueden ser accesibles para, al menos para el pan que usa. Entonces, pues ahí eh, volvían esos problemas, esos problemas de, de considerar lo que muchas cosas que eh, otras gente no considera. Por ejemplo, eh, yo tenía que considerar solamente, yo no solamente tenía que considerar, ah, es una etapa nueva en mi vida y todo eso. O sea, es considerar, por ejemplo, si lo que tengo que caminar, o sea, si voy a llevar a la institución de la guardia, por ejemplo, que tal vez no va a estar en la guardia, yo no voy, si voy a poder llegar, si la puerta la voy a poder abrir, si va a estar abierta, o si me hablo, o se me cierra. Entonces, todas esas cosas son cosas que, que a la mayoría de las personas ni en su vida tienen que pensar que lo tienen por, por lo que ya habían pensado. No sé, yo tenía que pensar en todo eso, porque o, o elegía eh, llegar apenas a, a El Salvador o algo así, hablando por eso del edificio de la huertura o intentar hablar en mi mochila. Son como cultivos. So, tengo la, la estatura y la fuerza de mejor de un niño, pero no tengo la condición física de un niño. Eh, pues un niño se puede caminar su mochila y caminar y todo eso. Este, entonces, eh, pues todos esos, esos detalles son cosas que eh, eh, considerado siempre en mi vida. O sea, no, no se me hacía difícil considerarlo ya en la etapa de la universidad, porque si me ha sido de que no se le había cotidiano, como que ella tenía en esa, en su santo, en su santo, en su santo, en su santo, pero no dejaba de ser difícil. Este, y pues me era muy difícil porque no voy a tener una planeación. Por ejemplo, en la vida cotidiana, si mi mamá y yo, por ejemplo, íbamos a un evento, no sé, al teatro de los héroes o o sea, una cosa que no conocíamos. Yo lo que hacía siempre era un día antes, 
y es un doble conocimiento, pero porque ya está en el cajón azul, aquí está esta mapa, esta mapa está más inclinada, o esta mapa no está tan bien, es que qué tan lejos estaba y todo eso. Incluso a veces nos hablaba con la gente encargada del lugar, pero a veces nos daban en una incierta consideración con nosotros. Pues, eh, pues bueno, combinando esas... Eh, bueno, también pues, lo que lo importa mucho y lo enseñó mucho es que no había estado en esta situación. Era una, una, una situación de la que nunca había estado. Pues, eh, en la secundaria y en el bachiller estuve con un amigo. O sea, tuve la fortuna de que me tocó con un amigo a lo mejor. Una cosa era que me había estaba con una secundaria. O una cosa era que me había estado estaba con una bachiller. Entonces siempre tenía ese, ese apoyo de que, ok, somos amigos. Ya que conozco, entonces sí, sí tengo la confianza de, de que me ayudes. Acá no. Acá estaba en un ambiente... Era un nivel totalmente diferente, desconocido, y pues estaba totalmente solo, o sea, no tenía amigos en, en mi casa, en mi salón, era lo que se encontraba. A lo mejor voy a preguntar a alguien hoy, me, me ayudas con la mochila o algo así, a lo mejor me van a ayudar esa vez, o a lo mejor es un día, pero no, no iba a ser como que eh, algo cotidiano, no sé cómo. Entonces, eso, eso se fue, fue muy difícil. Entonces, bueno. Eh, Tiene la combinación de que soy una, una persona con limitaciones físicas. Eh, la, 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 la combinación de las limitaciones físicas o de la inseguridad de mi persona o los complejos que se han creado en base a eso. Eso para mí se me, se me dificulta mucho el el socializar, el pedir ayuda, eh, incluso con, con la gente que son amigos, ya a lo mejor de años, todavía hay mucho para, para pedir ayuda. Si, si hay la manera de hacer las cosas sin tener que pedir ayuda, pues está mucho mejor. Bueno, obviamente para todos, ¿eh? pero para uno que se siente así como que tan eh, desvalido o inútil, pues es como que quiere hacer más las cosas uno por uno mismo. Entonces, por eso es tan difícil para mí, porque tienes como una deuda moral que no puedes ir. O sea, a lo mejor yo como persona que me estás ayudando, no lo ves como la gran cosa, pero yo como persona que, que no puedo hacer eso, pues es, es demasiado para mí. Y, y no tengo como la manera equivalente de vivir de eso. Entonces, por eso es tan complicado el pedir ayuda. Entonces, bueno, eh, si había tantos, tantas limitaciones en cuestión física y pues, tantas barreras mentales, pues, ¿cómo fue que eh, eh, me la tarde, pues, ¿Cómo fue que le hice? Entonces, ahí eh, habían dos cosas que me ayudaron principalmente. Eh, el apoyo en el final de mi madre. Eh, mi madre, a pesar de, de su enfermedad, de conocimiento que tiene, eh, no sé si haya el oído de eh, esclerosis múltiple, es una, una enfermedad eh, crónico-degenerativa, entonces, en los pasan dos años, eh, ella puede hacer menos o menos, pero aún con eso, eh, pues ella ha sido mucha, mucha más madre, pero he enseñado las que conozco que están completamente usadas. Entonces, si ahorita estoy en la niña, a lo mejor otras personas han apoyado un poco, pero el premio se lo lleva a ella. Y otra cosa que me ayuda también en la mentalidad, eh, ya sé que este suena un poco eh, otra historia, claro, pues, pero pues, si tengo barreras mentales, ¿cómo te puede ayudar en la mentalidad? Eh, ahí es un poco extraño en mi persona, porque eh, a pesar de que eh, tengo muchos problemas de, de autoestima, pues, eh, y seguridad en su autoestima y todo eso, pues, eh, cuando se trata de cosas 
una sola santa sin examen, una compañera me pidió una ayuda, ahí la venía a y ya a veces me asusté, pues bueno, prácticamente, o sea, sabiendo de lo que estaba hablando, entonces, pues sí, así como que ya, ya me di cuenta que sí, sí soy capaz, sí, 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 sí puede hacer, pues bien. Pero, sin embargo, pues el precio, o sea, el precio no fue, no es el precio algo fue, eh, claro, el precio es el no pude irme por comer, porque cuando me fue a la batería de la universidad, pues, aunque el precio es el promedio no, no puedes ir a la Entonces, pues ya después de la carrera, pues eso es el juez, como que, eh, bien eso me juega, pues sí, sí, pues sí, me venía a la universidad, sí, me había pasado, era la cuestión de, de, de adaptación, y no se sé, sabe si, si podía integrarme con los demás, o si podía ser, si era capaz de, en cuestión de eh, eh, Afortunadamente, eh, eh, los docentes que eh, eh, tuve, prácticamente todos, fueron sumamente conscientes. O sea, eh, está, está, es agradable que eh, esa cultura en la, en la facultad, porque si bien la facultad como institución puede tener a lo mejor, puede hacer todo lo posible para que sea accesible en cuestión de instalación, pues, eh, pero si no se tiene esa cultura, no, no te va a servir de mucho que pues, tengas rampas o lo que sea, eh, que sea para apoyar y físicamente. Es que hago énfasis en la palabra eh, conciencia. Porque hay que darle un sentido adecuado. Eh, la sociedad se maneja por estereotipos. Eh, o, o es negro o, o es blanco. Eh, no, no es como que alguien se ve en el Oye, pues espérame, déjame ver un punto. A lo mejor es el índice. O sea, déjame, déjame ver la situación. A lo mejor es como que un poquito más de atención. No es tan común. Es que uno personalmente como, como una persona con capacidad de diferente, eh, 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 hay mucha gente que no sabe cómo la carta de bien sí, es que eh, eh, innegablemente somos sucedentes, eh, por más que eh, alguien intente eh, convencerme de que soy una persona normal, eh, no lo soy, no soy, sí soy diferente, porque no, no encajo en el estereotipo, no encajo en el otro. Sin embargo, el que yo sea diferente no significa que me está un trato distinto, ni para bien ni para mal. Entonces, básicamente lo que, lo que hago, lo que pido para solucionarlo, es que eh, en las, bueno, esa yo le entra la, la analogía del, del color, que puede sonar un poco contradictorio, en base a lo del trato especial y eso. Eh, yo persona con capacidades diferentes me quiero consideraciones muy puntuales pero, pero yo las estoy pidiendo no, no para tener un trato social no para, para que me hagas más fácil esto yo lo único que quiero es estar en un terreno parejo de los demás eh, en mis limitaciones físicas las cuales se pueden a lo mejor eh, mirar un poco en esas consideraciones en no ser un, un impedimento para yo poner a prueba mi capacidad intelectual al igual que los demás no es meramente eso y, y eso fue lo que son muchos profesores bueno, pues todos este, y, y he sido pues, eh, nunca a mí a lo mejor es un poco exagerado de mi parte pero nunca me hicieron sentir mal por eso, porque eh, a lo mejor, aunque hagas una, una acción, la misma acción, si, si una persona comenta, a este se hizo X cosa, para que eh, igual no va a ir tanto. Ah, muchas gracias, se aprecia. Pero si dice, a este se hizo X cosa, pues eh, igual no puede hacer eso. Pero, ah, bueno, gracias, o sea, 
This one, wait, 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 this ぶん、しないしめ、おやおやおすすめ、セブン。うん。うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、
este, por si me dejan la maestría, este, me comenté a mi mamá, mi mamá como siempre ha sido igual, siempre me dijo, yo no voy a olvidar que hagas algo que te hagas un mal o algo que no quieras hacer, si la quieres dejar de déjala y ya después de no la dejar. Eh, mis amigos me decían, pues te apoyamos en que quieres seguir, pero nosotros sentimos que si eres papá, si nosotros te vamos a apoyar, lo que necesito, eso. Entonces, pues fue ahí como que eh, eh, es un momento de un, 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 un inflexión, por así decirlo. Y dije, bueno, voy a analizar la situación. Eh, 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 en ese momento, eh, ya, ya empezaba yo a darme cuenta que no tenía mucho, que no tenía margen de maniobra en mi vida. O sea, como que no, no podía permitirme fallar en algo. Porque si fallaba en algo, o sea, si fallo en algo, eh, pues se me subía abajo la vida a mí, a mí, a mí. Entonces, bueno, o sea, analizar eso. Tengo esta situación, o sea, el pensamiento que tengo, mi mamá y es que son muy complicadas para hacer menos cosas, eh, el 95% de la familia nos tiene abandonados, entonces, sí, y, 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 y hay que hacer, o sea, cada vez tengo más responsabilidades, cada vez tengo más pesado esto, pero he dejado la vestida así, ya era peor en la situación que podía tomar. En ese momento sería catastrófico. Entonces, bueno, dice, bueno, si así no quiere la vida, si así ya me pusiste, eh, me diste una discapacidad, a mi mamá también, me dejaste en una situación muy fea. Entonces, pues si así no quieres vida, pues eso, yo, yo le voy a dar hasta donde toque. Entonces, fue ahí cuando yo decía, no voy a hacer las cosas a manera de sacarnos a mi mamá. Entonces, pues, eh, a ah, una etapa muy corta de mi estudio, fue en los años, pero pues sí fue muy pesado, por eso, pues, como que, eh, sin embargo, pues, tenía el apoyo de mi mamá, de mis amigos, de mi asesor de, de, de la maestría. Pues, yo fue muy, muy consciente de los problemillas ahí que tenía. Pero si se dan cuenta, ya, ya en esta última etapa, ya, ya hay más cuestiones de... Eh, problemas ajenos a, a mi conciencia. Ya, ya no era así de... Eh, no puedo cambiar o cosas así. Ya hay más problemas... un poco más mundanos, por así decirlo. Entonces, eh, es así eh, pues con la mentalidad, con mi mentalidad de manejo, puede de alguna manera dejar mi discapacidad en un segundo plano. Eh, sin embargo, pues esa mentalidad, como les había comentado, no más funciona para las cosas que son trascendentales eh, o elementales en la vida, pues no, para lo que no es así como es muy necesario. Entonces, si eh, eh, yo aprendo a el piano, aprendo a el idioma, no sé, un canal de YouTube, pero sí. O sea, ahí sí no, no, no me funciona mucho que digamos. Tengo que trabajar en ello. Entonces, eh, no sé qué y hay lo mismo, ni de la motivación hueca. Porque esa vez que dicen, no, pues sí, sí se puede, sí se puede pensarlo, no puedes lograr esas cosas. A mí lo que más me ha funcionado en la vida es de mi realidad. Me parece para lo peor, no sé, o bueno, yo pienso que no, ya. Es que eh, entonces analizo la situación y pienso, bueno, así está la cosa, esto es lo que tengo disponible, estas son mis herramientas que tengo. Mm. De esta manera puede llegar al objetivo. No sé si lo vaya a lograr, puede ser fácil, puede ser muy difícil, para lo mejor no, no lo logro. Pero sí siento, en base al análisis que hice, siento que vale la pena eh, intentar. Entonces, actualmente, pues, soy una persona que mide menos de un metro, eh, tengo un trabajo estable, desarrollando, 
Muchas gracias, muchas gracias Iván, realmente eh, pues muy interesante escucharte, eh, aprender de ti, eh, realmente es, es pues muy, muy admirable eh, el escuchar cómo alguien con circunstancias tan, tan complejas eh, pues logra una carrera, logra un posgrado y, y, y realmente pues es, es, es algo muy admirable. Eh, nos queda todavía tiempo, nos quedan ahí unos, unos cuantos minutitos, estamos, estamos bien de tiempo. De veras yo exhorto aquí a, a todas las, las personas que están en la videollamada si quieren hacer algún comentario, si quieren hacer alguna, eh, si quieren dejar algún, algún mensaje acá en el, en, en el chat, lo pueden hacer. Si, si alguien quisiera escribir algo y que yo lo lea eh, con toda confianza. Eh, porque sí, realmente no, no, no todos los días tenemos eh, este tipo de, de pláticas y pienso que realmente es es algo muy enriquecedor para la facultad, para el posgrado, aprender eh, a cómo mejorar. Porque, bueno, es, yo siempre he dicho que, que no, hay una, no hay un posgrado perfecto, no hay una institución perfecta, pero este tipo de pláticas, este, este tipo de, de eventos nos sirven para mejorar, nos sirven para, para acercarnos a esa, a esa perfección, que a lo mejor nunca llegaremos a la perfección, pero podemos caminar hacia ella. Entonces, eh, pues de veras quisiera, quisiera que eh, participaran algunos de los, de los, de las personas que están por acá. Déjame ver si conozco por aquí algún, algún, eh, bueno, acá hay un, un comentario de, de la maestra Patti Rivas que dice, felicidades Iván, gracias por enseñarnos tanto con tu actitud y tu gran presencia y gran fortaleza. Eh, Déjame ver si hay por aquí algún, alguno de mis alumnos <risa> para, para pasarles la palabra voluntariamente a fuerzas. A ver, por aquí dice Roberto García. Eres el mejor, Inge. Como decía mi abuelo, no es el gallinero, es el gallo. Eh, vamos a ver. A ver si encuentro por aquí alguno de mis alumnos. A ver, Daisy. Daisy García, ¿estás por ahí? ¿Sí estás o no estás, Daisy? ¿Algo que quieras comentar? No puedo hablar. Uf, vale, bueno. Um, uh, bueno, por acá está. Día. No. 
pero muchas gracias por su aportación. Estefanía, Estefanía y Andy, ¿estás por ahí, Estefanía? ¿Quisieras hacer algún comentario? Hola, hola, buenos días. Hola, ¿qué tal? Eh, pues nada más agradecerte eh, por tu participación y pues creo que es muy importante hacernos eh, dar pues sí cuenta de, de, de esta problemática, lo mejor que tenemos, no solamente aquí en la UAS, sino en toda nuestra comunidad. Y, y pues darte un aplauso a ti por, por pues sí, hacernos saber de esta situación y cómo poder incluir a todas pues, las personas y nosotros también, o sea, darnos cuenta de, de cómo podemos manejar esta situación. Y, y pues gracias, te admiramos por, por cómo has sabido afrontar eh, todas las problemáticas que se te presentan. Gracias. Gracias, Estefanía. Eh, Nayeli, ¿sí estás ahí, Nayeli? ¿O no estás, Nayeli Rodríguez? Hola, Miguel. Sí, Hola. aquí estoy. ¿Sí me escuchan? Sí, sí, sí se te escucha perfectamente sí, sí. bien. ¿Algo que quieras comentar? Sí, sí este, pues primero que nada, hola, Iván. Eh, somos contemporáneos, no sé si tú te acuerdas de mí. Yo soy amiga de Jairo, era su vecina, y pues claro que, que sí, recuerdo tu caso. Este, de verdad que es un caso admirable. Yo sé que tal vez en muchas ocasiones lo has escuchado, pero pues el, el tener la oportunidad de, de escuchar tu historia, de tu viva voz, es algo privilegiado. O sea, nadie sabe lo que pese al costal más que quien lo carga, ¿no? Dicen por ahí. Entonces, muchas veces, pues, nos envolvemos en nuestras problemáticas sin saber este, cómo salir de ellas, cuando en realidad, pues, hay situaciones muchísimo más importantes. Y créeme que cuentas con mi entera admiración. Y, pues, si en algún momento llegamos a coincidir, pues, sería un honor, porque la verdad, sí si para todos nosotros, o sea, podemos decir que una ingeniería es difícil, es complicada, es dedicación. Eh, pues tú tienes el mérito doble, mi admiración, mi respeto y pues estoy a tus órdenes, muchas felicidades y la verdad que el cielo es el límite y hasta donde tú te propongas llegar lo vas a hacer, muchas felicidades. <risa> Qué bueno, bueno, gusto en verte y pues de verdad me da mucho, mucho gusto este, haber entrado aquí a tu plática y pues éxito en todos tus proyectos venideros gracias, gracias Nayeli eh, bueno pues acá ya se están animando a escribir eh, uh -huh. dicen por acá de seguro que tu ejemplo ha sido útil para muchas personas incluso para quienes a veces nos dejamos caer por situaciones banales aprender de ti siempre ha sido un honor Iván dice Diana Lugo Acá dice Viviana y de Iván, yo te conozco desde el bachilleres y admiro tu fortaleza, gracias por compartir con nosotros tu experiencia. Hay personas que pasamos el periodo de la universidad con muchas... Dijo Mike que si querías decir algunas palabras. Luli, tiene... <risa> Hay personas que pasamos el periodo de la universidad con muchas situaciones, depresión, ansiedad, eh, problemas familiares, enfermedad, entre otras. El graduarse y salir adelante a pesar de cualquier situación nos hace fuertes. Un abrazo y gracias nuevamente por compartir con nosotros tu experiencia. Todo mi reconocimiento para ti, Iván. Yo tengo una pregunta. Más allá de tu aprendizaje académico, ¿qué consideras que te enseñó tu posgrado en tu vida laboral? ¿Crees que haber empezado tu vida laboral sin un posgrado hubieras alcanzado el nivel que tienes actualmente? No. No, no trabajé no en el consulado, o sea, no tuve un empleo por eso, sino o algo así. Eh, pues, era, era su consulado dedicado a la tesis, pero sí, como que ya eh, encaminaban a eso, a, a tener ese, los hábitos o, o, o esas costumbres de, de ser más organizado en cuestión de, de proyectos y todo eso. Entonces, realmente no creo que con la pura carrera, o sea, como, como lo dije, como lo comenté, eh, no me sentía capaz para terminar la carrera, yo no me sentía capaz. Entonces, sí, el haber tomado el consulado, lo que sí fue una, una gran ayuda. 
Y dice acá, que cabe mencionar, me consta que tienes un nivel laboral excelente. Ahorita veía ahí que la maestra Karina Requena levantó la mano. No sé si guste participar, maestra. Sí, gracias. Este, muchas felicidades, Iván. Quiero, quiero este, felicitarte por, por ese... Eh, por esa gran eh, voluntad que tienes por hacer bien las cosas, por dedicarte a hacer las cosas con todas las ganas. Y pues eh, admiro mucho el, el ejemplo que nos muestras de vida, en donde pues a pesar de, tu, a, de, de tus limitaciones lograste tanto, has sí. logrado tanto hasta este momento y siempre presenté con tu familia, con tu mamá, con tus amigos, eh, cómo es tan importante el tener una, un círculo que, que te apoye. Este, yo en algunas ocasiones te llegué a ver aquí en la facultad y, y la verdad te admiro mucho tu, tu entereza, tu fortaleza, tus ganas de hacer las cosas y el ejemplo que le das a todos. Muchas felicidades y que sigan tus éxitos. Muchísimas gracias, Javier. Eh, bueno, pues siguen acá las... las... Las, los reconocimientos las felicidades acá en, en, el, en el chat eh, siguen poniéndote acá eh, felicidades que eres un ejemplo de vida eh, todavía bueno ya estamos por, estamos por finalizar esta, esta sesión ya voy a permitirme leer estos últimos, estos últimos mensajes antes de, antes de finalizar dice por acá Doy gracias a la vida por cada lección que me da y me permite seguir aprendiendo. El destino es muy sabio, sabe muy bien a quién ponerte en el camino. Doy gracias a Dios por permitirme conocerte, Iván. Te aprecio mucho, te admiro y te felicito en voz alta. Gracias por tu lección de vida. Todo un ejemplo, mis, mis, mis respetos y toda mi admiración durante la carrera y contando eh, tu historia y experiencias. Felicidades por todos tus éxitos y por los que faltan por llegar. Ex compañera Angélica Piñón. Eh, muchísimas felicidades por todo lo que has logrado y sobre todo muchísimas gracias por compartir con nosotros tu experiencia ten por seguro que tu fortaleza nos enseña que ante cualquier situación se puede salir adelante y hacer las cosas de la mejor manera bueno pues entonces pues acá siguen <ríe> siguen siguen los reconocimientos gracias por compartir gracias. Iván sin duda eres un ejemplo de fortaleza y constancia un abrazo para ti dice Prisciliano Durán eh, bueno, entonces eh, pues vamos a, vamos a finalizar eh, a ver, nos, nos quedan ahí cinco minutitos, pero ya eh, para no quitarle más tiempo a, a nuestro ponente, sé que es una persona ocupada lo mismo para, para todos los asistentes, mi agradecimiento a, a todos y a todas por haber estado aquí, entonces eh, siendo las 10 con 56 del lunes 7 de marzo del 2022, me voy a, eh, me, me permito finalizar esta, esta sesión a nombre de la Secretaría de Investigación y Posgrado de la Facultad de Ingeniería. Les agradezco a todas y a todos por estar aquí. No olviden que el día de mañana vamos a tener también a dos ponentes de primerísimo nivel, eh, ellas platicando respecto a, al, al reto que ha representado eh, la igualdad de género, eh, dos, dos mujeres muy, muy preparadas, no se la pierdan, realmente va a estar, va a estar eh, igual de interesante que, <ríe> que la de hoy, que, que la plática de hoy. Entonces, muchas gracias a todas y a todos y que tengan, que tengan una excelente mañana. Hasta luego. Gracias.